ഉറങ്ങുന്ന മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റൂഹിനെ അള്ളാഹു പിടിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ റൂഹനെ ശരീരവുമായൊരു ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആള് മരിച്ചു പോകും ആത്മാവിനെ ഉറങ്ങുന്ന മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു പിടിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് ഉറക്കത്തിലായി അള്ളാഹു മരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ റൂഹിനെ അള്ളാഹു പിന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഏതൊരു ശരീരത്തിനാണോ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ ഇനിയും ആയുസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ റോഹിനെ അള്ളാഹു ശരീരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉണർന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഉറങ്ങുന്ന മനുഷ്യന്റെ റോഹം ശരീരവും തമ്മിലൊരു പ്രത്യേകമായ ബന്ധമാണ് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ റോഹ ശരീരം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ റോഹിനെ പിടിച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു അവന്റെ മലക്കുകളുടെ കരങ്ങളാൽ എന്നാൽ ആ കിടക്കുന്ന ശവശരീരത്തിന് സുഖവും ദുഃഖവും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും സന്തോഷവും സന്തോഷവും സന്താപവും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും രക്ഷയും ശിക്ഷയും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും കാഴ്ചയിൽ നിർജീവമായ ശരീരമാണത് ഖബറിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ മയ്യത്തിന് റൂഹുമായി ബന്ധമുണ്ട് ദുന്യാവിൽ കിടക്കുന്ന സ്വാലിഹായ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ചങ്ങരയിലെ പള്ളിക്കാട്ടിലായിരിക്കാം പക്ഷേ ആ മുമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് എല്ലിയനിലേക്ക് സുഗന്ധമായി വരുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലം ആ എല്ലിയനിൽ സ്വർഗത്തിൽ പാറിക്കളിക്കുന്ന ആത്മാവിന് ഭൂമിയിലെ ശരീരവുമായൊരു കണക്ഷൻ അള്ളാഹു നൽകുന്നുണ്ട് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഒരു ശിശുവായി വളരുന്ന കുഞ്ഞ് നാല് മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്ക് വന്ന് റൂഹൂതി കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഭ്രൂണം ആ ഭ്രൂണത്തിന് റൂഹുമായുള്ള ബന്ധം ജീവനുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നാൽ ഒരു കുട്ടിയായി വളർന്ന് നടക്കാനും ഓടാനും ചാടാനും തിന്നാനും കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും നീന്താനും ഒക്കെ അറിയുന്ന കഴിയുന്ന ആ ഒരു ശരീരത്തിലുള്ള റൂഹിന്റെ ബന്ധമല്ല ഭ്രൂണത്തിലെ റൂഹനുള്ളത് കുഞ്ഞിനുള്ളത് ആ ഒരു ബന്ധമല്ല ഉറങ്ങുന്ന മനുഷ്യന്റെ ശരീരവും റൂഹും തമ്മിലുള്ളത് ആ ഒരു ബന്ധമല്ല ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ളത് ആ ഒരു ബന്ധമല്ല നാളെ മഷറായിലേക്ക് പുനർജനം നൽകുമ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ കൂടെ ആത്മാവിനെ അള്ളാഹു ഉറങ്ങുമ്പോൾ ചെല്ലുന്ന ദിഖിറിന്റെ വളരെ മനോഹരമായ അർത്ഥമൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ബിസ്മിക്ക അറിയുന്നവരൊന്ന് കൈപൊക്കിയട്ടെ അത് മുഴുവനായിട്ട് അറിയുന്നവര് ആ അത്രേ ഉള്ളു മാഷാല്ല കുറെ ആളുകളുണ്ട് പകുതിയോളം ആളുകൾ അലഹമില്ല അറിയാത്തവര് പഠിക്കണേ പഠിച്ചു വെക്ക ഉറങ്ങുമ്പോ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കറാണ് അള്ളാഹുവെ നിന്റെ നാമത്തിൽ ബിസ്മിക്ക റബ്ബി എന്റെ രക്ഷിതാവായവനെ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ശരീരം താഴെ കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് കട്ടിലിൽ കിടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്റെ സൈഡ് ഞാൻ ഇവിടെ കിടത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ വലതുഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് ഉറങ്ങലാണ് സുന്നത്ത് അതിനാണ് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പാർശ്വഭാഗം ഞാൻ കിടത്തി വെച്ചു എന്ന് പറയാൻ കാരണം നീ തരുന്ന കരുത്തിലാണ് റബ്ബെ ഞാൻ കിടന്നത് എന്നാൽ വബിക്ക അറഫു നീ തരുന്ന കഴിവ് കൊണ്ടാണ് റബ്ബെ ഈ ശരീരത്തെ ഞാൻ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് എഴുന്നേൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവം നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടോ അതുവരെ നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് കിടക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കാലിലേക്ക് നമ്മുടെ കാല് കുത്തി നടക്കല്ലോ അതുകൊണ്ട് കാലിന്റെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം സാധാരണ രക്തയോട്ടമാണ് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുകയാണ് നിൽക്കുന്നവരും നടക്കുന്നവരും ഇപ്പൊ നമ്മള് വളണ്ടിയർമാരൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും നടക്കുകയാണെങ്കിലും കാലിലേക്ക് രക്തം ഒരുപാട് പാസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ തലച്ചോറ് ഹാർട്ടിനോട് പറയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ കാലിന് വേദന വരും അതുകൊണ്ട് ചോര പോകട്ടെ ഒരുപാട് ബ്ലഡ് കൊടുക്കണം അവിടെ ക്ലീൻ ആവണം അവിടെ എനർജി വേണം അതുകൊണ്ട് രക്തയോട്ടം കൊടുക്കണം കിടന്നാൽ പിന്നെ ബ്രെയിൻ ആ ഇനി ഹാർട്ട് മെല്ലെ കൊടുത്താൽ മതി ആൾ കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഓടൂലെ ചില പൊറക്കത്തിൽ നിന്ന് ആ എഴുന്നേറ്റ് ഓടുമ്പോഴേക്കും മൈക്രോ സെക്കൻഡിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഹാർട്ടിന് വിവരം കൊടുക്കുന്നു ദൈവം ഉണർന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കട്ടിലിൽ താഴെ കാല് വെച്ച് എഴുന്നേറ്റ് ഓടാൻ പോവാണ് ബാത്റൂമിലേക്ക് വേഗം ചോര കൊടുക്കണം വേഗം ബ്ലഡ് കൊടുക്കണം എത്ര സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിലാണ് 
നമുക്ക് ഈ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ കാലുകളെ അള്ളാഹു ശക്തിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ കിടക്കണ അവസ്ഥയിലുള്ള കാലല്ല ഭൂമിയിലേക്ക് താഴെ വെച്ച് നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോ കട്ടിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ കാലിന് ബലം വേണം ബലം വേണമെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പാസ് ചെയ്യണം അത് നമ്മുടെ തലച്ചോർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ആ വിവരം കൊടുക്കുന്നത് ഉളർന്നു എഴുന്നേറ്റു കൈകുത്തണം കയ്യിലേക്ക് ചോര പോകട്ടെ കാലിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ മുഴുവൻ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ ഹാർട്ടിന്റെ പമ്പിംഗ് ഓരോ വശങ്ങളിലേക്കും പോകാൻ നമ്മൾ ചെയ്ത പണി എന്താണ് ഒരു ഇറാദത്ത് അല്ലേ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചു നടക്ക എഴുന്നേറ്റു നിൽക്ക ബാത്റൂമിലേക്ക് നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് നട എന്റെ ചുറ്റുപാട്ടത്ത് നടക്കുന്നു എന്തോ ആകട്ടെ ആ ഒരു കുറഞ്ഞ നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു തരുന്ന കഴിവല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കണ്ടോ ഈ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്നു ഇതിന് എന്തെല്ലാം പണി വേണം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കാലിന്റെ ഉള്ളിൽ ചോരയോട്ടം കൊടുത്ത് കാലിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണ്ടേ അള്ളാഹുവേ ഈ ശരീരത്തെ ഞാൻ കിടത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നീ തരുന്ന കഴിവല്ലാതെ മറ്റൊരു കഴിവുമില്ല റബ്ബേ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ശരീരം കുഴഞ്ഞു എന്നാണ് അറിയുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ആള് പാരലൈസ്ഡ് ആണ് സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ നീ തരുന്ന കഴിവ് കൊണ്ടാണ് റബ്ബേ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് നീ തന്ന കഴിവ് കൊണ്ടാണ് റബ്ബേ ഞാൻ കിടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ ആലോചിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ എത്ര വിനയാന്യുതനായി ഭൂമിയിലൂടെ നടക്കേണ്ട ആളാണ് ഈ ഹൊങ്കും മുഷ്ടി ചുരുട്ടിയുള്ള വർത്താനൊക്കെ മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ന്യായുണ്ടോ ഒരു പനി പിടിച്ചാൽ തീരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മസിലൊക്കെ അല്ലെ ഒരു പനി പിടിച്ചാൽ തീരും ഒരു പനി പിടിച്ചാൽ മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ഉന്മേഷവും ഇല്ല എന്തൊക്കെ മുഷ്ടി ചുരുട്ട് ചിന്താബാദം നമ്മൾ ഉടിക്കാറുണ്ട് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ആരോഗ്യമല്ലേ അതൊക്കെ ഉറങ്ങുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് കിടക്കേണ്ടത് ഈ ദിക്കർ ചൊല്ലണം വിസ്മിക്ക എന്റെ രക്ഷിതാവേ നിന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ച് ഞാൻ കിടക്കുന്നു റബ്ബേ നീ തരുന്ന കഴിവ് കൊണ്ടാണ് റബ്ബേ ഞാൻ ഇനി എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ കിടത്തിയിരിക്കാണ് ഇനി എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം നീ തരുന്ന കഴിവല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല ചിലരോട് പറയില്ലേ കാലിന് തരിപ്പാണ് ഉമ്മാക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കട്ടിലുമ്മ കുറെ നേരം ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉമ്മാക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ടേ പിന്നെ ഉമ്മാക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാലിന് നീരാണ് വേദനയാണ് എന്താ നമ്മുടെ ഞരമ്പുകൾക്ക് ക്ഷീണം തളർച്ച വന്നു ആ ബ്ലഡ് അങ്ങ് പാസ് ആവണില്ല പെട്ടെന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അയ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ലാഭത്തിലൂടുന്ന വണ്ടിയാണ് മെയിന്റനൻസ് ഫ്രീ ആണ് അയ്പത്തഞ്ച് അറുപത് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ഏകദേശം അല്ലെ പിന്നെ മെയിന്റനൻസും സർവീസ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഓരോ അയ്യായിരത്തിനും സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അൻപത്തി അൻപത്തഞ്ച് അറുപതൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം സ്റ്റെപ്പ് എടുത്താൽ പിന്നെ സർവീസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറ്റേണ്ടി വരും അല്ലെ ചോര കൊടുക്കണം ഗ്ലൂക്കോസ് കയറ്റണം മരുന്ന് കുടിക്കണം ഒഴിച്ചിലിന് പോകണം ആ അതുവരെയുള്ള ഈ കാലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോളൂ ഫ്രീ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന കാലമാണ് ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലം മെയിന്റനൻസ് ഇല്ലാതെ പോകുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അപാദത്തൊന്നും വയസ്സായ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നമ്മൾ വെറുതെ പറയാണ് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേദനയും കാലിൻ നീരാതെയും വളയാതെയുമായിട്ട് നമുക്ക് അപാദത്തിന് രസം കിട്ടൂല ആകെ വേദനയായിരിക്കും ചിന്തയും വേദനയില്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ചിന്തിച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാലിന് വേദനയാണ് ഊരൊക്കെ വേദനയാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത മൊത്തം അങ്ങോട്ടല്ലേ പോവുക അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യ സമയം ആരോഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണേ വാർദ്ധക്യം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ യൗവനം നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണേ വാർദ്ധക്യം വരാനുണ്ട് ആരോഗ്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോളൂ രോഗം വരാനുണ്ട് സമ്പത്തുള്ള സമയം അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തോളൂ ദാരിദ്ര്യം വരാനുണ്ട് ജീവിതം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോളൂ മരണം വരാനുണ്ട് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോളൂ തിരക്ക് പിടിച്ച സമയം നിങ്ങൾക്ക് വരാനുണ്ട് എന്റെ ഈ ഉറക്കത്തിലെങ്ങാനും എന്റെ റൂഹിനെ നീ പിടിച്ചു വെച്ചാൽ എന്റെ ശരീരത്തോട് റൂഹിനോട് കരുണ കാണിക്കണേ തമ്പുരാനെ നോക്കണം ഈ ഉറക്കത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങ് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ള
ജീവനോട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളെ നീ എങ്ങനെയാണോ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ നീ എന്നെ സംരക്ഷിക്കണമേ എന്ന് ദിക്കർ ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ഉറക്കത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവേണ്ടത് ഉറങ്ങുമ്പോ പറയാ റബ്ബേ എന്റെ റൂഹിനെ നിന്റെ കയ്യിൽ തരാട്ട പഠിച്ചവനെ ഈ ഉറക്കത്തിൽ നീ എന്നെ അങ്ങ് മരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ശരീരത്തോട് റഹ്മത്ത് കാണിക്കണേ റബ്ബേ എന്റെ റൂഹിനെ നീ തിരിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നീ സംരക്ഷണവും തരണം ഉണർന്നാലുള്ള നന്മകൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് മുഗ്മിനീങ്ങൾ ഉറങ്ങേണ്ടത് ആ ഉറങ്ങുന്ന നേരത്ത് റൂഹിനെ അള്ളാഹു പിടിക്കുന്നുണ്ട് ആ പിടിക്കുന്ന നേരം പടച്ചവനെ നീ തിരിച്ചു തരാതെ അവിടെ തന്നെ വെച്ച് എന്നെ മരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നോട് റഹ്മത്തു ചെയ്യണേ എന്ന് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആയിരക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉറന്നാൽ പറയേണ്ടത് അതിന്റെ അർത്ഥം ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അലഹമുൽ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കട്ടൻ ചായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എഴുന്നേൽക്കില്ലേ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറയേണ്ടത് അലഹമുല്ല മരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ജീവൻ തന്നല്ല റബ്ബേ ഉറക്കൊരു മരണല്ലേ കുളിപ്പിക്കാൻ എടുത്തച്ച അറിയോ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ ഉറക്കത്ത് ചില ആൾക്കാരുടെ ഉറക്കല് എന്ത് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയാലും അറിയാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഉറക്കിന്റെ ഘാടത്തിൽ സുബാനല്ല ഉറക്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ജീവിപ്പിച്ചവനാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കൂടെ നീ എനിക്ക് തന്നല്ലേ അത് വിചാരിച്ച് ഞാൻ തീരെ മരിക്കൂല എന്ന് അതിനർത്ഥല്ലോ ഷൂർ അള്ളാഹുവേ നിന്നിലേക്ക് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഉണർന്നാൽ പറയുന്നത് അത് ഒരു ദിക്കർ അതേപോലെ സുന്നത്തുള്ള ദിക്കറാണ് എന്റെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം തന്നില്ലയോ റബ്ബേ നിനക്ക് ദിക്കർ ചൊല്ലാൻ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുവല്ലോ അതിന് നിനക്ക് നന്ദിയല്ലോ ഇത് ഉണർന്നാൽ പറയണം ഒരു ജനനം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മരണം കഴിഞ്ഞ് ജനനത്തിലേക്ക് വരലാണ് ഓരോ ഉറക്കവും ഒരു മരണമാണ് ഓരോ ഉണർച്ചയും ഒരു ജനനമാണ് ഹമ്മദിൻ ഒബാരിക്കുസല്ലിം അലൈ